Salve galera, tudo bom com vocês? Hoje vim trazer react aí de uma pessoa muito inteligente O cara é um gênio, mano, vocês estão ligados? Inclusive hoje eu estava escutando uma musiquinha dele aí, ó Posso dizer, Messias, o City chegou e vai matar um de cada vez Meu Deus, o cara é foda, tá ligado? Muito inteligente, altos pensamentos avançados Que é o MC Cid Hoje eu trouxe o episódio 134 dele Dele não, né? Do Rap Box, na real E o nome do som é Rap News Como sempre a produção do Velho Beats, né? Porque Falso MC também era, enfim. Cara, eu quero dizer uma coisa. Você estava me enchendo o saco falando, meu Deus do céu, Beatriz, se você não fizer react do Rap News, eu vou me suicidar. Cara, relaxa. Eu já sabia que eu ia fazer react desse som antes mesmo de sair, tá ligado? O bagulho é sincero mesmo. E, enfim, é isso aí, né, minha gente? Vamos lá escutar essa música logo. Tá com quatro minutos. Tá prometendo. E, gente, eu já sei que eu vou gostar porque o MC Cid nunca me decepcionou. Vamos conferir esse som, galera. Um, dois, três e já. Ah. Olha que legal, o formato de estrelinhas Bendito é o fruto do nosso rap Um quilo na casa Rap box Tamo junto, velho beats Ah Um dia um passarinho na janela me contou Que eu teria pouco tempo pra mudar esses vagabundo Um caçador viu o passarinho e matou Desde então eu caço caçadores pelo mundo Eu herdei muitos erros do meu Olha assunto Olha essa ligação, mano Mas diferente dele eu me mudo E mesmo mudo eu faço tu sentir a dor do que é Escrever histórias desse submundo Eu vejo um morador de classe média assustado Vendo na TV tiroteios na sua cidade Enquanto um menor de idade favelado Vive o que nós vê na TV só que em sua realidade Enquanto a CBN foca Nossa, nos ataques da Síria Só porque dobra sua publicidade A própria CBN esconde o fato de que o brasileiro Vive a Síria todo dia dentro da comunidade Pra te falar a verdade a Globo esconde a tirania Da política por trás da novela com ator famoso Mas nunca mostra o fato de que o senhor deputado Tá andando muito mais cheirado e menos cheiroso E eu ouvi boatos de que o senhor delegado Encobriu o rastro de mais um policial safado Que matou mais um preto dentro de sua favela Sem ver um documento ou perguntar se tava errado Supôs que tava armado O preconceito não é tão engraçado no brasileiro é o um resquício genético E pôr na mão de um retardado Uma farda, um distintivo e uma arma Pra mim é algo patético Tu achou o meu poema pouco estético? Pra mim linha são um atentado poético A tua ignorância virou uma doença E o teu tratamento é hip hop Sem um laudo médico Eles vão tentar esconder tudo de você Então não acredite em tudo Mano, que, que você Mano, que crítica social Sempre foda um outro mundo que você não vê Então pense bem pelo que você ora eles vão tentar esconder tudo de você Então não acredite em tudo que cê olha Sempre existe um outro mundo que você não vê Alô, quero falar com a equipe da presidência Sim, discute sobre os cortes da previdência Não, porra, não me transfere, eu tô sem paciência Se não resolver no papo com o povo é pior na violência Serviço público é regido na incompetência O país laico é mais religião do que ciência E tem uma bancada evangélica, racista e homofóbica É sinal dessa democracia em decadência O presidente quer que tu se aposente aos 80 De um subemprego, pois educação é sem qualidade Mas relaxa, a verba da saúde foi roubada Então nós morre muito antes de alcançar essa idade Mano. Tem buracos na rua da minha cidade tem morado de rua na minha cidade Eu nunca vi o um deputado em minha cidade Fim de ano, tá em Milão com outro ladrão rindo dessa cidade A incoerência do brasileiro é inacreditável Chegamos em um novo nível de burrice Empalpado, rouba grana de escola É inadmissível pra um político corruptível Se torna um ato aceitável Pra um povo guerreiro nada se torna impossível Mesmo tendo uma mídia merda alienável O governo fez da informação um privilégio inacessível Quem não estuda não muda, logo a mudança é inviável Quem estuda o passado torna o futuro previsível O ciclo se repete, isso é um fato inegável Bem-vindo ao Brasil Onde o futebol é imperdível, o povo é insensível e qualquer erro é perdoável Onde a mulher negra é dita como irresistível Mas isso só se aplica no mercado pornográfico Porque se for no mercado político ou científico A mulher negra é vista como incontratável Mano, Pra todo nossa, branco no país não, a lei é flexível é Pra todo preto no país a lei é incontestável Pra um idiota o preconceito é invisível Pra um poliglota o preconceito é odiável No Brasil, a cada 5 minutos uma criança morre de desnutrição A cada 11 minutos uma mulher é violentada a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado E todo dia morre um homossexual por meio de violência e agressão, irmão Mas tenha consciência aí, ó Só quando nós perde a copa tu fica infeliz Você deu play nesse som porque você quis Mas aí, se tu cheirasse menos e lesse mais Tu veria a realidade embaixo do nariz Eles vão tentar esconder tudo de você Então não acredite em tudo que cê olha Sempre existe um outro mundo que você não vê Então pense bem pelo que você ora eles vão tentar esconder tudo de você Então não acredite em tudo que cê olha Sempre existe um outro mundo que você não vê E nunca verá se continuar assim é. Que pesão, 
Foi beat? Tá, chega. Tô ficando surda já. Mano, que que foi isso? Um quilo na casa. Porra, MC Cid. Nossa, cara. Pegou pesadão. Nossa, mandou a realidade na cara, velho. Meu Deus, cara. Que som foi esse? Que que foi? Mano, que isso, cara? Eu, eu não tô sabendo lidar com a situação aqui. Meu Deus, Cid. Mandou demais esse som, cara. Velho, críticas sociais fodas. E tipo, sabe o que é ruim? Você fica triste? Eu quase chorei escutando isso. Porque a realidade, mano, isso é indignável, tá ligado? E sabe o que é foda? Não vai adiantar um e dois querer mudar isso, mano. Tem que ser o Brasil inteiro. Só que, porra, primeiro a gente tem que começar mudando em nós mesmos pra depois querer mudar os outros, tá ligado? Então, mano, eu acho que esse som aí, se você olhar bem a letra e refletir bastante sobre ele, você vai começar a ser uma pessoa melhor, sem mancada. Porra! Mano! MC Cid, meus parabéns, cara. Você provavelmente você vai assistir isso que eu vou te mandar. E, cara, nossa, velho, eu tô realmente impressionada com isso daí, tá ligado? Nossa, achei boladíssimo demais o som. Enfim, meu, eu vou escutar mais umas vezes aí e vou trazer pra vocês as melhores partes. Eu nem sei como que eu vou fazer, porque, tipo, o som inteiro tá muito pesado. Então eu vou ter que, tipo, pegar partes aleatórias, tá ligado? Porque se for pegar realmente as melhores partes, eu vou pegar a letra inteira. Porque a letra ficou muito foda. E eu curto muito MC Cid assim, porque, mano, beats bons, com o velho beats, o cara manda muito. Eu sempre vem uma produção muito boa, tá ligado? Eu também gosto muito da voz do MC Cid. Eu não acho enjoativa nem nada, eu acho que ele manda bem ali. Mas, acima de tudo, tudo mesmo. O destaque, assim, no som dele é sempre a letra muito boa. Inclusive, eu não tenho costume de ver o Trocando Ideia que o Happy Box faz. Porque geralmente tem mais de meia hora e eu realmente, tipo, não tenho tempo, né? Mas eu provavelmente vou ver o da MC Cid, mano, porque, cara, o cara é um gênio, de verdade mesmo, enfim. Chega de enrolação, vou escutar mais às vezes e trazer a minha opinião pra vocês. Então, galera, bora lá falar desse som, tá ligado? É, como sempre, os clipes aí dos episódios do Rapbox são meio que um padrão do fundo escuro, o cantor ali e tal, mas como sempre veio com uma ótima qualidade, a questão de iluminação, foco, desfoco, efeitos e aquela parte ali que era tipo charges, HQs ali, no comecinho achei bem bacana, mas assim, mano, não vou falar nada do clipe, tá ligado? Tipo, normal, igual a todos os outros episódios, porém, eu poderia falar mais detalhes, falar, nossa, vou ter como eles arrumaram a câmera, não sei o que, Porém, cara, eu preciso muito falar dessa letra. A letra tá gigante, eu peguei muitas partes. Eu juro que eu tentei não pegar muitas partes, mas eu peguei muitas partes. Porque não teve como, entendeu? A letra tá demais. E aqui, vamos lá, que eu vou ler tudo isso daqui pra vocês, gente. Meu Deus do céu, eu quase chorei. É muita realidade, tá ligado? É muita realidade. Aqui, ó. Um dia um passarinho na janela me contou que eu teria pouco tempo para mudar esses vagabundos. Um caçador viu o passarinho e matou. Desde então eu caço caçadores pelo mundo. Mano, se você prestar bem atenção aí nessa parte, que já é a primeira parte do som, inclusive, cara, você vai ver que tem toda uma ligação, tá ligado? E o caçador matou esse passarinho, então ele tá caçando os caçadores, porque eles matam os passarinhos. Ou seja, eles querem calar todo mundo, tá ligado? E ele tá correndo atrás, tá caçando todo mundo que quer calar os outros. Pra mostrar a realidade, não pique assim, pelo menos a minha dedução foi isso. Aqui ó, a outra parte que eu peguei. Mas diferente dele eu me mudo, e mesmo eu mudo eu faço do sentir a dor. Essa parte aí foi incrível, mano, que isso, tá ligado? Tipo, não preciso estar tá falando aqui pra você ver o que é bom pra tosse, tá ligado, meu irmão? E aqui ó, essa parte aqui foi uma parte pesada aqui ó. Eu vejo um morador de classe média assustado, vendo na TV tiroteios na sua cidade. Enquanto o menor de idade favelado vive o que nós vemos na TV, só que em sua realidade. Enquanto a CBN foca nos ataques da Síria só porque dobra a sua publicidade, a própria CBN esconde o fato de que o brasileiro vive a Síria todo dia dentro da comunidade. Essa parte aí é uma parte foda, mano. Olha, velho, essa daí foi uma parte foda. Por quê? Porque eu sempre falo, mano, mediamente, mediamente pra caralho. Polícia mata, mediamente, e quem picha aí, vândalo. Tá bom, então, mano, é firmeza. E, mano, essa parte aí é muito realidade, assim como essa parte que eu vou ler agora, aqui, ó. De mais um policial safado que matou mais um preto. Dentro da sua favela, sem ver um documento ou perguntar se estava errado. Mano, isso daí é outra realidade dentro da favela. Eu já vi um documentário aí, mano. Quem mora na favela aí pode afirmar que, mano, tem policial que entra e as mães têm que ficar em cima dos policiais. Porque o policial vai lá, leva o negro pra algum lugar onde não tenha ninguém pra matar. 
matar os caras, tá ligado? Simplesmente porque ele é negro, porque o cara mora na favela. E, mano, isso é desumano, não tem o que fazer, entendeu? Não tem o que fazer isso, tá ligado? E aqui, ó, outra parte que eu peguei. Essa parte aqui foi lacração, mano. Aqui, ó. E ter uma bangada evangélica, racista e homofóbica é sinal dessa democracia em decadência. O presidente quer que tu se aposente aos 80. Vê um subemprego, pois a educação é sem qualidade. Mas relaxa, a verba da saúde foi roubada, então nós morremos muito antes de alcançar essa idade. Mano, olha só outra coisa que ele falou, tipo, em sete linhas, tá ligado, velho? Incrível, mano, incrível. Cara, o cara é demais. MC Cid, você é foda, mano. Meu Deus do céu. Você é doido aqui, ó. Essa parte aqui, essa parte aqui eu até postei no Facebook. Foda aqui, ó. Chegamos em um novo nível de burrice impalpável. Roubar grana da escola é inadmissível. Pra um político corrupto se torna um ato aceitável. Essa parte aqui eu achei assim que foi um soco na cara de muita gente aqui, ó. Bem-vindo ao Brasil, onde futebol é imperdível, o povo é insensível e qualquer erro é perdoável. Essa parte aí foi pesada, porque coisa que também se encaixa nisso, que eu não acho que ele tenha que ele quis dizer, mas já é bacana de comentar de onde tá a situação, é que deixaram de fazer hospital e essas coisas assim pra fazer estágio pra Copa do Mundo, né? Mas beleza. Aqui, ó. No Brasil, a cada 5 minutos uma criança morre de desnutrição. A cada 11 minutos uma mulher é violentada. A cada 23 minutos um jovem negro é assassinado. E todo dia dia morre um homossexual por meio de violência e agressão. Essa parte aí eu gostei bastante, mano, porque como se fosse um rap news, tá ligado? Ele usou o rap pra falar todas essas notícias, tá ligado? Tipo, se você quer fazer um Enem, mano, você quer saber sobre assuntos assim, comuns, escuta essa música que você já vai saber pelo menos uma parte. A parte aí é uma parte lamentável, mano. Eu não tenho como olhar isso e ficar tipo... <risos> Que legal, hein? Pessoas morrendo. É triste, tá ligado? Ver que essa é uma realidade nossa. E que não deveria ser assim. Mas enfim. E a última parte que eu peguei. Essa parte aqui. Cara. Vai ser difícil superar, hein? Mas é isso. Tu cheirasse menos e lesse mais, tu veria a realidade embaixo do nariz. Nossa senhora. Que parte pesada, mano. Ficou demais. Esse som inteiro tá muito bom. E essas foram as partes que eu peguei. E deu bastante tempo falando, mas, mano, valeu cada saliva que eu gastei aqui. Cada, cada gota de saliva, sei lá. Mano, porque esse som ficou muito pesado, ficou muito bom. MC Cid, continue fazendo seu rap, porque as pessoas precisam escutar o que você tem pra falar, tá ligado? É isso aí, minha gente. Parabéns. E Rapbox também, parabéns. Muito obrigada por convidar o MC Cid aí. Sei lá como funciona, se é um acordo, um combinado, um, um convite. Mas, enfim, ficou muito bom o trabalho. É isso aí. Se estiver já no Spotify, vai estar na minha playlist, que está aqui no link da descrição do vídeo. Na playlist que ficou bem grande, inclusive. Tá aí com 300 seguidores, nunca pensei que alcançaria um número tão grande em uma playlist do Spotify. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam nas minhas redes sociais. E é nóis. Beijo.